teach you on how to do product research manually for a dropshipping store. So, papakita ko lang muna yung sheet na ginagamit namin. Iba-iba naman yung ginagamit ng mga clients. So, ang importante lang is na din yung mga essentials na kailangan like yung ASIN. Ayan yun yung unique identifier ng isang product. Yung Amazon link and um, supplier link. Yung total buying price. Amazon selling price. Amazon fee. This is the 15% of the Amazon selling price. Tapos, syempre, importante yung profit and yung ROI. Tapos, kung magamit din ako ng mga um, Google Chrome extension para mas mabilis yung pagpaproduct research natin. Kung magamit ako ng Kipa extension, OX Ray, yan, Scanalyze, and etong Search Amazon by Image na Google extension. I will put links ng mga extensions na to, yung mga URL nila, on the description box below para ma, um, para ma download nyo din. Ang Amazon product research kasi, from based on my last videos, kung napanood nyo, um, for dropshipping is we buy sa mga retail stores. Tapos yun yung mga, yun yung ship natin kay customer. Ang pinaka popular kasi na store is yung Walmart. Ito yung pinaka-popular na dropshipping na pinagkukuha na ng mga dropshippers. Okay, so from here, um, pwede na tayong mamili ng category. Household na lang siguro. Household essentials. Pwede rin namang pet supplies, pero usually kasi ang pet supplies is restricted. So, let's see. Merong grocery deals, grocery clearance deals. Okay. Since mahilig ako sa sikra. Ayan. So, ang maganda kasi sa pagpaproduct research, para ka rin nag-online shopping. Diba? Ayan. Ayan natin ito. Okay. So, yung iba kasi, um, ibang researcher kasi, yun ang mamanual. Iniisa-isa nila yung product na yan. Pwede mo rin namang gawin. Pero yun nga lang, mas matagal talaga siya. Okay. So, ayan. Inopen ko to. Ito siya. So, ang gagawin mo is, highlight mo lang. Highlight mo siya. Yung title. Highlight yung title. Tapos, right click. And then, ito yung extension na ginagamit ko, yung Amazon extension. So, right click mo lang siya. Ayan. Tapos, hahanapin na niya yung product na to. So, ito, pwede rin siya. Ito, minibensyon sa 8.79. 2.6. Ito, minibenta siya ng pack of 12. Sige, try natin. Open natin. Tapos, cherry almond. Cherry almond. So, ito siya. Okay. So, ang limit ni client is 300,000. So, um, pag lumagpas na ng 300,000 na bit na seller's rank or yung BSR, ayaw na niya. So, since ito, 291,000 yung best seller's rank na baka pwede. Okay, so ang gagawin lang natin is iti-check lang natin kung parehong pareho yung product. Tingnan natin ha. 5 count siya. 5 din. Organic, fruit infused, cherry almond, 10 grams. So ito yun, ito yung product natin. Ito is being sold by 1 box lang, 1 pack. Ito is pack of 12. So, bibili tayo ng 12 na ganito. Okay. So, ang ginagawa ko, okay naman na siya. Okay yung rank. Tapos, feeling ko okay naman to. Pareho naman siya. Ang gagawin natin is, kukunin ko yung lowest price. Lowest price. So, pwede ka magpunta sa other sellers on Amazon. Ayan, click mo. Tapos, kunin mo yung pinaka-mababang price. So, ito yun. Ayan, $7.50. Tapos, nalagay ko siya sa Amazon selling price. Ayan, na box. Okay? Then, Ah, 
Okay, and then, after yan, dito na tayo ngayon sa Walmart. Yung iba kasi, yung merong sheet na um, auto-calculator siya, ilalagay mo lang yung cost. For example, ito, 2.60 times 12, ayan. Pero dito, ang gusto ni client is yung accurate total buying price, yung totoong buying price niya. So, ang gagawin mo is bibilin mo siya kunyari. Para ka mag-add to cart. Ito yung madalas naman nating ginagawa, di ba? Sa Lazada. Kaya add to cart mo, tas i-delete pa rin siya after. <laughs> Medyo guilty ako dun. So, ayan. So, we will buy 12 pieces kasi ang nakalagay dito is pack of 12. 12 pieces. Tapos add to cart. Tapos, um, ay, nakalimutan ko pala. So, i-check mo muna pala kung pwede natin ibenta tong product na to. So, get mo yung, kunin mo yung ASIN. Tapos, punta ka ng Seller Central. Itong Seller Central, guys, um, ibibigyan naman kayo ng access ng client nyo. Okay? Ibibigyan naman kayo ng access. So, para ma-check mo kung pwede natin ibenta itong product na to punta ka ng cover my inventory and then add a product. And then, paste mo yung ASIN. Ayan, tas nalabas siya. Tapos, click mo yung listing limitation supply. Basta may nakita kang new condition, undersell yours, pwede yun. Okay? So, pwede natin siyang ibenta. Okay, so ito na siya. 12 pieces. Tapos, check out ka. So, sa continue-continue mo lang. Hanggang makarating ka dun sa place order na ano na portion. So, ito. Confirm delivery address. Pwede ka mag-add new. Ako kasi may nakasave na ako na address. So, ito yung ginagamit namin na address. Yung zip code na 98404. Kasi sabi ni client, ito daw yung pinaka best na gamitin na zip code when you are checking for the delivery, shipping delivery at saka yung or delivery fee at saka yung um estimated taxes and fees. So, yun yung sinabi niya. So, ito, hinanap ko lang yun sa Google. Tapos, continue. So, hanggang dito lang kasi wala naman tayong credit card. Para hindi rin natin siya mabili ma. Na magkamali tayo. So, ito yung actual buying price. So, copy mo lang. Tapos, paste mo siya dun sa sheet. Ayan. So, nakalagay meron ta pag binenta natin siya, um, profit natin is $22.78. So, mahigit 32% ROI, return of investment. Tapos, arrives by July 30. So, may kinagamit kaming business days calendar. Ito siya, calculator. Okay? So, um, start date today. Tapos, January 30. Ayan, January 30. Let's calculate. Ayan, so result is 4 days. So, lalagay mo lang dun sa sheet is 4 days. Or 4 business days. 4 business days. Ayan. So, lalagay na natin yung ASIN. Tama ba? Amazing. Supplier ko is Walmart. And ito, auto-calculated itong Amazon link na yun. Pero pwede mo rin naman siyang i-copy yung link tapos paste mo dyan. Supplier link. Since nabili natin siya, punta lang ako ng cart para makuha ko yung link na ito. Copy link address. Oops. Ayan. So, date today. So, ayun na siya. Meron na tayong isa. Tapos, hanap ka na lang ulit. Make sure to delete yung ano, sa, sa card. Okay na. So, post na natin. Open tayo ulit ng isa pa.
Mana pulitan? Okay. Again, highlight mo. And then, so, ito, hanap tayo. Mm, pwede siya na ito kasi. Mm, wala. Okay. Ginger, bread cake, and mix. Okay, my ginger, bread cake, and mix. Ito, 2 pack. 2.68 is 4 plus 5.99. Ito is pack of 3. Sige, tingnan natin itong pack of 3. Medyo lang. Ito naman is 1 lang, pero... 2 plus 5, 6, 7, 8, 9, 3. Pack of 6 naman. 2 point, so, sabi natin 3 times 6 is 8. Ito, pack of 4. So, 3 times 4, 12. Tama ba? 13, 14. Tama. Hindi. Okay. So, no na lang. Hanap na lang ako yung iba. So, move on ulit. Mayroon natin ito. Ito, open natin. Parang maglulok, malulos tayo nyo. Ito, isa. Okay, so check natin. Baka naman siyang pareho. Tingnan natin muna kung baka malos, malos los na. Uh, okay, 63, 74. 374, tapos... Ito is... Where I check muna pala natin kung So, 40.67. Okay. Okay. So, good pa din naman. Uh, January 30 din siya. For business needs. Okay. So, copy lang natin yung ating machines. So, ito is Yan. Copy link. Ayan. So, makada naman tayo. So, I hope you learned a lot. Um, subscribe to my channel. And hit that notification bell for more videos. Okay? Thanks for watching again.